Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo otra colaboración con una de nuestras amigas aquí en YouTube. Ella tiene su canal y su canal se llama Divas, Divas Neos Vicintia. Yo y ella estuvimos platicando para hacer esta colaboración y decidimos hacer un diseño libre para no estarnos complicando la vida con otro tipo de diseños. Entonces eh, yo escogí hacer este en tono rosa con dorado. Más adelantito les voy a estar mostrando los colores que vamos a estar utilizando. Y de las marcas que son. También estamos es, utilizando en esta ocasión el pincel número 12 de Fantasy Neos. Con el que vamos a estar haciendo toda la aplicación. Aquí estamos haciendo la primera aplicación con acrílico cristalino. Porque aquí vamos a estar usando lo que es el sello también o el stamping. Algo así, no sé cómo lo conozcan ustedes. Y pues bueno, también les, este, les quiero pedir que pasen al canal de nuestra amiga Divas Neos Vicintia. Y chequen el diseño que trae ella en colaboración conmigo. Les aseguro que no se van a arrepentir. Ella trabaja muy, muy, muy bonito. Tiene diferentes tutoriales de uñas, diferentes diseños. Y también este, pueden agarrar ustedes tips de ahí. También te quiero dar las gracias, amiguita, por la invitación a la colaboración. Espero que sea la primera de varias. Este, seguir colaborando con todas, cualquiera de ustedes, con la que usted, o sea, con todas las personas que quieran colaborar conmigo. Si yo tengo el tiempo, la chance de, de colaborar, si no tengo otras colaboraciones, con gusto estaré colaborando con cualquiera. Y bueno, aquí ya para empezar a platicarles lo que es este, el diseño, pero antes les quiero decir que en la descripción de este video estará el, can el link al canal de nuestra amiguita Divas Neos Vicintia y también estaré poniendo el link del diseño que trae en colaboración conmigo. Ese color rosa que acaban de ver es el de Glam Inglis y pudieron ver lo que es el número y este próximo es el de la colección Mateo de Fantasy Neos es un color muy muy bonito, un dorado como con escarcha en vidrio, algo así parece y pues bueno, aquí vamos a estar trabajando en lo que es la uña del medio vamos a estar aplicando la primer perla pero aquí vean chicas, el color de... el acrílico de la colección de la marca Glam Glix están muy, 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 muy bellos los tonos, chicas. No se los puedo negar, están preciosos. Están, este, tienen una, unos colores muy bonitos. Solamente lo que no me gusta de estos, de, esa, de estos acrílicos es que están demasiado pigmentados y la verdad no se pueden aplicar así muy, muy, muy bien. Como pueden ver aquí, yo en las primeras perlas estuve batallando. Vean mi pincel, cómo se me llenó de lo que es el acrílico. Esos acrílicos yo re les recomiendo, yo no me había percatado de ese problemita, pero yo les recomiendo que antes de utilizarlos, rebajen los chicas con acrílico cristalino, porque si no les va a pasar lo que me pasó aquí a mí en esta aplicación. Vean cómo se ve el escaloncito ahí y eso no debe quedar ni en la primer perla. Entonces aquí puse la segunda perla para poder emparejar el error que cometí al principio y difuminarlo de ligeramente hacia punta. Ahí se me fue una escarchita de lo que es el color mateo. Pero eso no importa porque a continuación con la perla del área de cutícula la estaré tapando. Y bueno, este, ya una vez que hayamos aplicado las, la última perla en el área de cutícula, vamos a difuminarla muy bien. Hay que fijarnos muy bien, chicas, en los laterales, en las uñas esculturales y en los faldones para que no nos vaya a quedar uno más bajo que el otro y estemos batallando al momento de estar limando al, para emparejarlos. Aquí en el centro de la uña vamos a estar haciendo como un triángulo um, al centro de la uña y este triángulo lo vamos a seguir haciendo con una... Este, Rayita se le puede decir en tono dorado hacia punta Aquí como pueden ver estoy acomodando lo que es la, la perla del acrílico dorado de la colección Mateo de Fantasy Neos Y a continuación vamos a poner otra perlita para seguir lo que es la rayita hacia área de punta Este, este, ¿cómo les digo? este diseño chicas también puede aplicar para la personita Espero que me estés viendo en este video, espero que lo veas para la personita que quería que le subiera un diseño para 15 años creo y que trajera dorado. Entonces este video amiga también lo, lo puedes agarrar tú de referencia para hacer el diseño o de perdida para que agarres una idea. Espero que estés viendo este video y no vayan a decir que no subo las peticiones chicas. Sino que a veces yo aprovecho lo que son las colaboraciones para matar un pájaro, dos pájaros de un tiro. 
hago la colaboración y, este, y también hago la petición. Entonces, aquí ya empezamos a encapsular, chicas, esperando que este video les, les sea de todo su agrado, que les ayude a perder a inspirarse en algún diseño que ustedes quieran hacer, cambiar, si quieren cambiar los colores pueden cambiarlos, el tamaño de la punta, el estilo, todo eso lo pueden estar cambiando ustedes, yo solamente recuerden que son ideas que les traigo a compartir chicas, y recuerden también este, compartir los videos mis chicas, eso me ayudaría mucho, compartan estos videos para que más gente se una al canal, Suscríbanse a este canal si no están suscritos o de casualidad andan por estos rumbos Los invito a que se suscriban, no cuesta nada eh, Solamente darle un clic al botoncito rojo que está debajo del video Y darle un clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video no, no se los pierdan y les estén notificando que ya está un video nuevo Recuerden que yo todos los días les subo un video A veces les subo dos, como por decir el día de ayer, que les subo, el día de antier que le subí también el tag de mi vida en YouTube. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Que lo compartan también, chicas. Y este, a mí no me gusta hacer mucho los tags. Porque casi no tienen reproducciones, chicas, la verdad. Entonces, este, por eso casi no subo ese tipo de videos. Pero pues como era una petición de una amiguita mía de aquí del YouTube. Pues lo, lo, lo tuve que subir por eso. Porque pues a mí no me gusta quedar mal. Cuando digo que lo voy a hacer, pues lo hago. Y bueno, aquí ya estamos en lo que es puliendo y haber limado y darle estructura a lo que es la uña. Ya limamos, pulimos, sacudimos y vamos a empezar a lo que es la decoración de la uña transparente. Esta es una tinta en color dorado de la tienda local donde yo voy y las compro. Y este es el estampador que es cristalino. Este cristalino se lo recomiendo mucho porque les ayuda a ver dónde colocar exactamente lo que es el sello. Aquí como pueden ver estoy colocando lo que es la tinta, aquí me excedí, como es una de las primeras veces que coloco lo que es el sello. No tengo mucha experiencia, pero la verdad pues me gustó bastante, no batallé nada con, ni con las plaquitas ni con el estampador. Como pueden ver aquí les enseño y a continuación lo vamos a estar aplicando desde área cutícula hacia punta. Claramente me va a faltar un poquito más, ya después le puse lo que me faltó fuera de cámara para no agobiarlas o aburrirlas un poquito con esto. Aquí vamos a empezar a decorar lo que es la uña, chicas. Y espero que les guste la, decora la decoración tanto como a mí. Yo solamente les digo que agarren lo que les sirva de estos videos. Recuerden que solamente son ideas, chicas, se los vuelvo a repetir. Y las piedritas usted, o la, los cristales, ustedes los pueden ir acomodando a su gusto. No exactamente como lo estoy yo haciendo aquí, pero pues son ideas. Ahí ustedes agarren lo que les gusta. Y bueno, ¿qué más les puedo platicar, chicas? Pues que pasen al canal de mi amiguita, que le den su apoyo este para todos ir creciendo a la vez poco a poco, chicas. Hay que apoyarnos entre todos aquí, para eso está este, este mundo de YouTube, para, para apoyarnos unos a otros, ir creciendo. Y pues, bueno, aquí vamos a seguir con lo que es la aplicación de, las, de los cristales. Como pudieron ver, apliqué lo que es el gel con, el, con la con el punzón o puntilla que traía el lapicito imitación katana que me regalaron y con la punta del, de seda pues estamos aplicando lo que son los cristales aquí los vamos a estar aplicando en hilerita dándole la forma a lo que es el triángulo uh, del triángulo este dorado que pusimos anteriormente y son piedritas del número 20, del número 8, del número 7, 6 son diferentes piedritas, diferentes tamaños chicas no puse todas del mismo tamaño, las quise variar Aquí como pueden ver se ve medio chistosón, pero y al, al último el resultado final se ve muy bonito. Pues yo espero que les guste este diseño chicas, que si lo quieren recrear, recréenlo, compártamelo por Facebook, por Instagram, Instagram perdón. Y, este, y síganme en Instagram, no se les olvide seguirme en Instagram chicas, estoy como divo-neos. Síganme por allá que estoy más, más este, a diario por aquellos rumbos estoy compartiendo más por instagram que por facebook les invito a que me sigan les repito estoy como divo guión bajo neos y de todos modos en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a mi instagram y bueno ese es el resultado final esperando que les haya gustado que sea de todo su agrado y son del número 7 estas uñas no son coffin son semi coffin no son tan 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 pronunciada tan pronunciada la punta pero tampoco son tan cuadradotas 
Y bueno, a mí me gustó bastante, espero que a ustedes les haya gustado. Recuerden bombardear este video con muchos likes, suscribirse, compartirlo por favor y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdés.